Hi, good evening. Hi, good evening, teacher. How are you? ¿Cómo se dice cansada en inglés? Tired. ¿Cómo? Tired. Tired? No. Okay, I'll no. write it for you. Ya, vamos a iniciar entonces. Ya son los últimos días, ¿verdad? Okay. Tired. That is, yeah, that is cansada. Thank you. Yes. You're welcome. Have you been working? At... Yeah. Okay. Es que estamos en tiempo. Como estamos en lo de las campañas. Ajá. Andamos con el alcalde, salimos tipo mediodía y venimos tipo ocho y media, ocho de la noche a las casas. Hoy vine Pero... temprano. Ay, no le creo usted. Sí, andamos por todo el municipio. Ok, yes, but we're going to finish. Ya casi vamos a terminar, ya nos falta poco. No, ya. ya nos viene quedando poco tiempo. Ok, so we are going to begin. Vamos a iniciar entonces. It's time. Um, let me see. Ok, ok, excellent. Mm, ok. Sorry, but I'm just checking the platform. Estoy revisando lo que es la plataforma y como puedo ver que ya la mayoría ya, ya terminó. Ok, excellent. Quiero ver. Ok, perfect. Sandra, I can see that you already finished. Congratulations. Excellent. <laughs> yeah, perfect. Sí, créanme que me pongo a revisar eso más que todo ahorita, ¿verdad? Que estamos ya en clase para ver cómo vamos. Y si veo que ya la mayoría ya, ya avanzó, ya terminó. Me costó. Entre anoche me ha dormido casi a la una de la mañana. <laughs> en serio. Ay, ¿qué? Y hoy en la mañana también amanecí ahí como a las cuatro de la mañana metida ahí. En eso. Ok. Ok, good. Vaya, o sea, sí, es, estaba bien de eso, ¿verdad? Que ya trabajamos, ya la mayoría ya va terminando, perfecto. Ok, so, tell me, what do you remember about yesterday's class? Do you remember what we studied yesterday? Study where, where is and where are. There is and the, there are. Okay. There is and there. And when did we say we're going to use there is? Uh, there is there is singular okay and there are it, 
<laughs> okay, so is that the only thing that you remember? Okay, excellent. And there are, we use it for plural. Okay. Uh, we also studied the negative form that you already know that is the reason. And the other one, they're added. And with questions, if you remember, we said that the only thing we're going to do is to change the position of the verb be and there. Okay. Do you have questions? Tienen preguntas? No. Ajá, entonces si lo pongo a hacer ahorita un ejercicio lo, usando lo que es el there is y el there are, me lo contestan todos. Yes. Ah, so let's try. Veamos entonces. No. Maybe. Okay, so let me just share it with you. Vamos a compartir entonces, ya que dicen que no hay dudas ni nada. Ay, Dios. Ajá. Yeah, you're telling me that everything is clear, so I just want to make sure it is true. Claro, no es que no confíen ustedes, pero sino que me gusta ver que es cierto. Okay, so we have there is and there are. Um, we have here a short paragraph. Tenemos lo que es un párrafo corto en el cual tenemos que completar las oraciones. Este es súper fácil. Lo único que tengo que hacer es usar el there is y there are en su forma afirmativa. Okay. So we are going to begin. And since I only have seven of you, I think seven, yes. Uh, we are going to be reading one by one, ok, vamos a ir así uno por uno, y de una sola vez me van a ir diciendo la respuesta ok so, we are going to begin, let me see who is the first one, quiero ver quién es el primero que tengo acá ok, el primero me sale que es Luis Armando, luego tengo a Sandra, que sería la segunda luego está Yaritza Karen William Berta y Arvin. Ese sería el, el orden, ¿verdad? Ok. Ok, so iniciamos con Luis. My name is Annie. I live in a very big house. There are 23 rooms okay. in the house. Excellent. There are 23 rooms in my house. 23 rooms in my house. Sigo. No. Please. But there are only 12 bedrooms. Okay. There are only 12 bedrooms. 12 Continue. Bedrooms. I live okay. in the one. No, sorry, Luis. Uh, the next person. Okay. Um, Sandra. Okay. Sandra. Only they were. I live. I live. Uh -huh. I live in room of the room on the third floor. Uh -huh. In me. In my. Room. There is 
Uh -huh. uh, Ugi, huge. Ugi B. No, the pronunciation is huge. Um, huge. Bed. Um, they are. Okay. And there are. Nine world. Nine windows. Nine windows. Okay, thank you. Continue the next person. Yaritza? It's okay, teacher. My bed, bedroom is small. On my bed, there are... Okay. Love of pillows and there is my cat. Ah, excellent. And there is my cat. Hopefully. Okay, fluffy. Thank you. Continue the fluffy. next person. Lo elijo yo o como? No, ya habíamos dado el orden. Ah, okay. And if I'm not mistaken, is Karen Stoner. Okay. In my closet, there are okay. many toys. Many toys. And uh, there is all many closet. There is also also many closet plus okay plus continue please okay i don't have a bathroom in my bathroom but there is uh-huh a bedroom name Next to my room. Thank you. Uh, okay, what's the name of the photo can? I. Okay, so continue, please. Uh, also in my house, um, there are two kitchens, a, a big dining room, dining room, dining room, and three living rooms. A house in really big. Okay. Big. Big. Okay. Big. Excellent. Um, can you take a look to the exercise and tell, and tell me if all the answers are correct? Pensando en las respuestas correctas. Dormitorios. Hi, good evening. Hi, good evening. Teacher in closet. Uh -huh. <laughs> What happened with plots? Ah, estamos acá. Vamos a señalar. Do you mean here, plots? Plots. Mm -hmm. Vaya. Eh, estamos con las respuestas sería de sería de ar ahí ¿por qué? no pregunto ¿por qué okay. son closets? no, no son closets estamos hablando de clots es decir ropa ah, ah. Uh -huh. so we have there are 20 ok, there are only 12 in my room there is ok, then we have there are Ya pues sí están correctas. There are and there is my cat. Okay. 
Let me check. Me perdí donde estábamos. Okay, there is my cat. Um, there are many toys. And there... Okay, estoy hablando de ropa. What do you think? ¿Está correcta o incorrecta? Ok, en este caso sería our. Ok, ¿por qué? Porque estamos hablando de la ropa, de mucha ropa. There are many clothes. Ok, I don't have a bathroom in my bedroom, but there is a bathroom next to my room. Also, in my house, there are two kitchens, a big dining room, and three living rooms. The house is really big. Okay. So, basically, those are the answers for this exercise that we were working on. Esas serían las respuestas del ejercicio, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda o pregunta. No. no. So, can we continue? Yes. Okay, so we're going to exercise B. And on exercise B, what we are going to do is basically write negative. We are going to write negative sentences using there isn't and there aren't. Y aquí me van a participar los que habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Y que no lograron participar en el primer ejercicio. So, después de William, ¿a quién habíamos mencionado? Hi, teacher. Okay, so. Tell me, number one. Number one. There is an apply for her to London. Okay. Excellent. There isn't a flight from here to London. Thank you, Berta. Who's next? Después de Berta, ¿quién habíamos mencionado? En la última. No, I think that we mentioned Arvin. ¿O no estaba Arvin todavía? Yes. Ah, ok, yes, so, yes. ok, so, number two, Arby. Ok, there aren't any movies that I want to say in the yeah. cinema. Ok, there aren't any movies that I want to see in the cinema. Thank you. Oscar, number three. Oscar. Excuse me. Good evening, teacher. Hi, good evening. Seria, uh, I'm very hungry, but um, there, there is any food. Uh, there are. Sorry. Okay, so is it there is or there are? There any food. Eh, ningún en el refrigerador ninguna comida en el refrigerador mm -hmm. eh, sería de there, there aren't ok, la and comida ¿es comi contable o no contable? es, es no contable uh, ok, alright there is there is an, ok there is an, sí, there is an. So there isn't any food in the refrigerator. Thank you, Maria, the next one. We want to go to, go to the concert, but they aren't any tickets. Okay. There aren't any tickets. 
Uh, let me see, Elvis, number five. Um, there, there isn't any money in the bank, in my bank account, so I can't to pay the bills. Okay, thank you, Elvis. There isn't any money in my bank account, so I can't pay the bills. Thank you. Roberto, the next one. Um, in my neighborhood, um, there, there isn't any children. Children, estoy hablando de niños. ¿Puedo contarlos, sí o no? Uh, yes. Ah, there, are, okay. there aren't. Okay. So we have there aren't any children. Thank you. And yeah, we're missing number six. Let me see. Quiero ver que no me he participado. Ya todos pasaron, ¿verdad? They are in. Okay, thank you, Oscar. Thank you, Minito. So we have their at end. Uh, 70 minutes in an hour. Thank you. Let's see the next one. William, number eight. Okay. Henry can't bake a cake because there, there isn't okay. sugar in the good water. Cupboard. Cupboard. Thank you. Uh, number nine. <laughs> okay, number <laughs> nine. Got it. It's sun. sunny. Sunny. Today, um, the uh, Ethan. Okay. Uh, no, no, no. Yeah, sorry. There is an. Perdón. A cloud in the sky. Cloud. Cloud. Okay, thank yes. you. And the last one, uh, let me see, Maria. Uh, sorry. Uh, there aren't any letters for you today. Okay, excellent. There aren't any letters for you today. Perfect. So you can see that we have worked in two exercises right now. We've been talking about affirmative sentences and negative sentences using there is and there are. And I just need you to tell me if this topic is clear or if you have questions about it. Ajá. ¿Está claro el tema o hay alguna pregunta? Ok, so excelente. Vaya, perfecto entonces si no hay preguntas. Sí, ese es un ejercicio corto, ¿verdad? algo fácil, algo sencillo. Ok, so we are going to continue, but we are going to be making a review about prepositions of place. Vamos a seguir, ¿verdad? Pero con lo que son las preposiciones de lugar. Y de igual manera, ¿verdad? Vamos a estar viendo o estudiando cómo dar direcciones. Ok. So, for example, let's suppose that I want to get to a specific place. Digamos que yo quiero llegar a X lugar. Y ustedes me van a ir indicando cómo llegar. Ok. So, for example... If I'm in, let me see, at downtown, so yo estoy en el centro de San Salvador, and if I want to go to the theater, y quiero ir al teatro, ¿cómo llegaría? Digamos que me encuentro exactamente en la Biblioteca Nacional. Yeah, to be honest with you, I'm really bad giving directions. Yo soy mala para dar direcciones, ¿verdad? Así que generalmente lo voy a perder. But how would you do that? 
Ага. 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 <risa> ok, vale, ¿cuáles son los lugares? Eh, eh, they are the first, eh, is, is the, the shore. Ajá, y vaya, pero cuando ustedes, digamos, se encuentran a alguien y le dicen o les preguntan, mire cómo llego a tal lugar o a X lugar, y ustedes vienen y le dicen, mire, camine, este, ¿qué? Unas dos. ¿Qué? Una, dos cuadras, o gira a la izquierda, gira a la derecha, ¿qué más? Sobre la avenida o sobre la calle. Ah, ok. You were on the first avenue, next to Catedral. Mm. Is, is it next to Cathedral? 200. Teatro Nacional Vivo. Ajá. Teatro. Es el teatro. Uh, uh, you have to uh, cross uh, the, the street arce. Uh -huh. um, so uh, you have to turn around uh, uh, left. I don't remember how to say. Uh, you have to turn around a left and you across. Uh, I don't know what is the other, the other street, uh, what is the name. So you have to uh, walk, um, go straight ahead. Um, for, how do you say quadra? Block. Block. Okay, go straight ahead, uh, uh, one block, and you have to turn around uh, left again. Uh, I believe this is the, the place. Okay, thank you, Roberto. Okay, ahí ya más o menos. Yeah, but in the case that I don't know what the, the Arce Street is, en el caso que yo no sepa ni siquiera dónde está la calle Arce y todo eso, ¿verdad? Es lo más probable va a pasar. Yeah, okay. So that's something that we are going to be doing. Get me just a few seconds. I'm looking for a map. Let me see. Okay, here it is. So I'm going to be sharing right now a map with you. And we are going to start practicing the prepositions of place. Okay, vamos a comenzar con las preposiciones just to make a review. Y luego vamos a iniciar con lo que son las direcciones. Okay. So this is my map. Este es mi pequeño mapa, la verdad que tengo. So you can see that the places that I have are the high school, the movie theater, a mall, park, hotel, an art museum, a drugstore, a bookstore, hospital. I also have a French restaurant, a post office, a zoo, a public pool, a supermarket, and a bank. So what we are going to start doing right now is to work with prepositions of place, okay? Vamos a comenzar con las preposiciones de lugar. So for example, if I ask, where is the art museum? Donde está el art museum? What is the answer? Or how would you answer? It's on the Third Avenue. Ah, okay. It's on Third Avenue. Next to drugstore. Okay, excellent. Next to the drugstore. Thank you, Luis. No, can you... no quedaría también behind drugstore. Mm, no, porque aquí está la Tercera Avenida. Va, Quiero ver. Voy a sacar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Vaya, está acá, ¿verdad? Aquí tengo lo que es el Art Museum. 
Y si usted se da cuenta, la, en el la, caso de post office, sí, ¿verdad? De post office. Podría ser behind fresh restaurant. Behind the French restaurant, ok. Or okay. in front of, o en frente de. No, porque las salidas, en, bueno, no sé. Habría que ver dónde tienen las salidas. Ok, va, vamos a ubicarnos entonces ahorita. Permítanme. Eh, vaya, este, si yo tengo aquí, digamos, lo que es la calle principal y aquí tengo la tercera avenida, supongamos que vamos a estar acá, ¿verdad? Estas, estos lugares van a estar al frente y estos acá estarían al fondo, ¿verdad? es decir, atrás. Ok. 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 So, Luis, can you make a question to any of your classmates, please? Perdón. Puede hacerle una pregunta a cualquiera de sus compañeros, usando la, okay. los lugares que están acá. Ok. okay. Um, William. Thank you. <laughs> can you tell me where is the high school? High school. In front to park. Okay, let's try to give complete answers. Demos respuestas completas. Sería between between park. Between between. Okay, so the question is, let me write it here. La pregunta es, where is, is the high school? Okay, donde está el high school? Where's the high school? Uh -huh. The high school is um, <coughs> In front of the park. Okay, in front of the in park. Front, in front of the park. Uh, behind the park. Okay, excellent. Behind the park. No, in this case, it would be behind. Because if si you remember the location, permit me. We saw that the people were from the main street to the bottom. They were from the back. Es re referente a la calle, Luis, lo que había dicho. Sí, o sea, tengo lo que es el mall, park y hotel, que serían los que están enfrente, ¿verdad? Y luego tengo, bueno, aquí es la parada de buses, sorry, se le, se le perdió ahí, ¿verdad? El zoo y la post office, que de igual manera, ¿verdad? Están sobre la calle principal. Entonces, quiere decir que todos estos que tenemos acá, el supermarket, bank, public pool, okay. French restaurant, yes, movie theater, and high school, están detrás. Okay. Entonces, ¿cómo me quedaría la respuesta? Ahí la decía Karen y Oscar. Ok. Ok, so, William, now you make a question or make another question to one of your classmates. Otra pregunta a, su, a cualquiera de sus compañeros. Ok. Where is... Where is... Art, art Museum. museum. ¿Cómo se dice? Museum. Museum. Eh, ¿A quién le va a hacer la pregunta? Ahorita, ticheta. Ah, sorry. Me paró el hamster. <laughs> Ok, vamos a ver. Roberto Carlos. Yes. Uh, at the museum, uh, it is uh, next to drugstore or in front of the avenue? Mm, no, como está sobre la tercera no. avenida. On the avenue. On, sorry, sorry. Mm -hmm. On uh, the avenue. Ok. Uh, mm -hmm. Next to drugstore. Excellent. Roberto, make another question to another classmate, please. Okay. Uh, what is the post office? Um, let me see, uh, uh, partner. Uh, 
Arvin. Okay. Uh, the post office is behind French restaurant. Hmm. It's behind? It's behind? It's in front of my street. street. In front. Uh, in near, front. near, near yeah. rest, French restaurant. Ah, okay. It's near French restaurant. Okay. Yes. Okay. Excellent. I remember that I told you that we can also use another preposition that is on the corner of en la esquina de. If uh, you can main see. Street and uh -huh. Avenue. Excellent. Mm -hmm. I can use this preposition as well. The post office is on the corner of their the avenue corner. and Main Street near the French restaurant. Okay, excellent. Arvin, now is your turn. Make another question, please. Okay. Where is the bank? Um, Jarita? Le siento que podría repetirlo. Where is the bank, Jarita? Okay. Eh, con las preposiciones. Yes. Uh, the band. Eh, next to supermarket. Yes. Mm. ¿Está, ¿Está a la par o está detrás? Ok. Permítanme. Mm. Sorry, teacher, que casi este tema... Me han dado en tantas cosas. Between, Yarixa. Between. Between. Between es en medio. Bien. Y, y, y podríamos y ocupar y también on the corner. Ah. Ay, um, no, acá. Sorry. Aquí sí no puedo usar on the corner of. Porque no tengo aquí el nombre de la calle ni de la avenida, ¿verdad? Ahora Pero bien, si between, nosotros... between eh, Supermarket uh, y Bank. No, porque el, el Between es en medio, de sí, sí, maybe sí, between, eh, between Supermarket y Between the eh, Bank. Uh, no estoy de tipo graduado. No. Dos hasta... No. Es es behind. Es behind. Es behind. Es behind. Es behind. Can you make the question one more time, please? Arby. Hi, teacher. Yeah, can you repeat your question, please? Okay, where is the bank? Okay, so Arvin okay. is asking, where is the bank? ¿Dónde está el banco? Teacher. Uh -huh. In front of. In front of. Yes. En frente de. Do you think it is in front of the supermarket? Supermarket? No, porque si yo digo que está en frente de. Supermarket is in front y... The bank, the bank the is behind. Uh, the bank is behind the supermarket and near a public pool. Thank you. Yeah, tenemos que el banco está detrás del supermercado. The bank is behind the supermarket near the public pool. Near the public pool. ¿Qué okay, significa no, near? Cerca. 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 Yes. Near. Near. Next to. Teacher, next to. Next to. Próximo. Eh, es como. La, no, es que el next to es a la par. Next to. Están a la par, por ejemplo. Okay. Lo que puedo Rosando. Decir, ok, puedo decir lo que es la drugstore, bookstore, hospital, un art museum, que están casi a la par. En cambio acá, el banco 
a la piscina pública, hay una distancia algo considerable. Es near. Ajá, correcto. Right. Ok. So now, let me see. Um, Oscar, can you make a question, please? Um, sorry. Yeah, make a question to one of your classmates, please. Oh. Haga, sí, sí pregunte cualquier cosa de aquí, ¿verdad? De las que tenemos. Ah, uh, ok. Eh, Sorry. Um. Uh, there is a no question. For example, where is? Uh, sorry. Donde está? Uh, okay. And there is a, a hospital. Where is? Where is the hospital? Where is the hospital? Okay. Where is the hospital? Um. Y a quién le va a hacer la pregunta? Uh. Relayba. Okay, please. Anda haciendo la cena. Ah, de verdad. Mentira. Perdón. Is he cooking? Lo siento que como he, he quitado eso, ¿verdad? Ajá. Okay, please tell us. Okay, the hospital is behind behind to box tour on the third avenue. Okay, is on third avenue? Mm, behind? Behind Boxer or next to Ah, okay, next to Boxer. Mm -hmm. Si yo quiero decir que está cruzando el restaurante francés. Okay, the hospital is across the Ah, okay. Third Avenue. It's from French restaurant. In front of French restaurant. Okay. okay. Good. So now you, Luis, make another question, please. Okay. Where's the movie theater, Karen? The movie theater uh, over? No. In into into mall. Okay, it's into the mall. Into the mall. Or behind the mall. Eh, está dentro del mall. Okay, it's in the mall. Porque es un cuadradito y yeah. está adentro de ese cuadradito. Ajá. Entonces yo, yo creería que... Cuadradito. Está... Ajá. <risa> <risa> Pero está dentro del... Bueno, como... como así, ¿no? así como se logra. Entonces, okay. Yo creería que es... Intimo. Inside. Entonces sería inside, adentro de... Inside the mall. Okay. Inside the mall. Okay, good. Now you can make another question. Okay. Uh, where is the bookstore? To whom? Eh, le quiero preguntar a Berta. Berta, okay. Where is the bookstore? The bookstore is between drugstore and hospital. Okay. And yes. Okay. Excellent. Perfect. Vaya, vamos bien. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda con lo que son las preposiciones de lugar. Mm 
No. Aha, uh -huh, excellent. So give me just a few seconds. Okay, so if you don't have questions, we are going to start working on your books and your students' book. And let me share what we're going to be doing. Ahorita les comparto lo que vamos a estar haciendo. We are going to go to page 43. Okay, to page 43. So what we are going to do is to read the description of Mr. Paz and Mrs. Aguilar's workplaces. And it, it has a question that says, can you guess where they work? So for example, we have Mr. Paz and Maria. Can you read the information, please? There is beautiful lobby. There are comfortable. Comfortable. Okay, uh, this word has two pronunciations. Esta palabra tiene dos pronunciaciones. You can say comfortable or, com or comfortable. There are, com there are comfortable rooms. There's a uh, huge, oh. huge. There's a huge parking lot. There are three high tech elevators. Elevators. Yeah. Elevators. Elevators. Okay, and this word is tech. Okay, there are three high tech elevators. Thank you. So let's see. Tech elevators, high tech elevators, okay. Okay, thank you. So Elvis, can you read the following information for Mrs. Aguilar, please? Uh, there is a narrow reception area. There are two dirty dining rooms. There is an ugly photo copy center. There are small office, offices. Offices. Okay. So based on the descriptions that we have read, where do you think Mr. Pass work? Where do you think he works? Según lo que acabamos de estar leyendo, las descripciones, ¿dónde creen ustedes que trabaja el señor Paz y la señora Aguilar? Any idea? Mr. Paz, suena que trabaja en Gerard um, High Tech Elevators. Ajá. A hotel? Yes. Ah, okay. Mr. Aguilar uh, working in reception. In the receptionist or in the reception area? In reception area. Mm -hmm. Okay, so let's see. She says that there is a narrow, narrow reception area. There are two dirty dining rooms. There is an ugly photo copy center and there are small offices. So where do you think she works? A restaurant. A restaurant? Mm -hmm. Okay. Vaya, me decían que el señor Paz trabajaba donde? En un hotel. Okay, en un hotel. Y con la señora Aguilar. ¿Ustedes creen que es en un restaurante o, no. o es otro lugar? 
dice que tiene una, una oficina pequeña, una copiadora, un centro de copias. Uh -huh. Dos cuartos de qué dice? Vale, dice que hay una estrecha área de recepción, mm. un área de recepción pequeña. Hay dos este, comedores sucios. Hay un, un centro de copias que es feo, ¿verdad? A Photo Copy Center. Y dice que hay pequeñas oficinas. What do you think? En un centro comercial. En un centro comercial. She is a accountant. Where? She is a accountant. She is an accountant. Okay, but where does she work? ¿Dónde trabaja? ¿Qué tipo de lugar sería? The office of... Despacho ¿Cómo se le dice? Un despacho. Ah, un despacho okay. contable, una oficina o un edificio. Where do you think? Un buffet. Okay. Okay, excellent. Could be. Podría ser. Yeah. Por ejemplo, el del señor Paz está fácil de adivinar porque dice que hay habitaciones confortables, hay un parqueo enorme y que hay tres elevadores de alta tecnología. Ok. Cambio acá sí da como que a, para varios lugares, ¿verdad? El, el área de, de recepción es estrecha, dice hay dos comedores que son sucios que hay un centro de copias que es feo y que hay pequeñas oficinas. Ya con esas pequeñas oficinas ya me da a entender que es como un condominio o un edificio. ¿verdad? I don't know what you think. No sé qué piensan ustedes, ¿verdad? Es una oficina de gobierno. <laughs> Excelente. <A> government <laughs> office. <laughs> yeah, it could be. A government office. <laughs> okay. <laughs> so what we are going to do is the following. We're going to go to exercise three, third work. You are going to read the information again so you can answer the questions that we have. Okay. Vamos a leer otra vez la información y vamos a responder lo que son estas preguntas. Después, lo que van a hacer es que ustedes me van a describir sus lugares de trabajo, ¿ok? Ya sea que me digan que hay, que no sé cuántas mesas habrán, pero si hay cafetería o si hay restaurante, si hay centro de o fotocopiadora, ¿verdad? Um, what else? ¿Cuántas oficinas habrán? ¿Cuántos baños habrán? ¿Si hay elevadores o si les toca subir la grada como a mí, hasta la cuarta planta, ¿verdad? Todos los días, cada rato, Yeah, so I don't know. That's what we are going to be doing. Okay. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Veamos. Describir nuestro centro de trabajo. Ajá. Uh -huh. And what else? Sí, ahí. There are two activities that you are going to be working with. Son dos actividades con las que vamos a estar trabajando. ¿Cuál es la primera? Complete the answer. Ok, um, answer the question. Yes. Answer the question. Um, just play the place work or workplace. Ok, your workplace. Excellent. That's lo, eso es lo que vamos a hacer. Vaya, pero antes de enviarlos a los breakup rooms, uh, quiero ver, voy a pasar asistencia. Este, Angela Martínez, no, ¿verdad? Ok, I have Arvin Enrique. Present teacher. Thank you. Walter Antonio. Ok, no. Berta Molina. Present teacher. Thank you. Senia Cristela. No. Dani Alberto. Present. Thank you, Elvis Alexander. Present. Thank you, Fatima Janet. No, Fernando Eliseo. No está acá. 
Okay. Natalie Mahano. Tampoco. Okay. Karen García. Present. Thank you. Luis Armando. Present. María Concepción. Present. María del Carmen. No. Okay. Oscar Armando. Present. Roberto Carlos. Present. Sandra Elizabeth. Present. Verónica Milexa. No. William Mauricio. Present teacher. And Yaritza Noemi. Present. Ok, thank you. Vaya, pasé asistencia. Ok, excellent. So, lo voy a mandar entonces ahorita a las salas de grupo pequeño para que trabajemos en esas dos actividades. Ya voy a pasar a ver cómo estamos trabajando también, ok? So, let's begin. Iniciamos entonces. Hi, how are you? Fine. Estamos buscando cargar el, el manual. No les carga. ¿Están en la plataforma o es el que habían descargado? O enviado al grupo es, el de WhatsApp. Que... El que nos enviaron el grupo porque en la plataforma no está. Uh -huh. Vaya, permítanme entonces. Vaya, en lo que les carga, les voy a compartir para mientras. Ok. ¿Qué página era? 
La 43. Oh, ¿Qué vamos a hacer con esas oraciones, teacher? Preguntas. Preguntas. Complete. A ah, responder esas preguntas. Sí. Sí, sí, okay. sí, sí, me permite, teacher, para compartir, porque no puedo compartir. Para ver si se puede. Vaya, vale, ya está. Veamos. Vamos a ver si se puede, porque ya no se logró. ¿Logran ver? Uh, yes. Ok. Listo. Vaya. Vale. With information, I am to answer the question. Com, compare with a partner. How does Mr. Paz describe his workplace? Okay. Describamos el trabajo de Mr. Paz. Okay, ahí la pregunta dice: ¿Cómo describe? Ah. ¿Cómo lo describe? O sea, si ¿cómo lo describe su, él? Su lugar de trabajo. Ajá. Uh -huh. Yo me gustaría que se lo hagamos todo. Mr. Paz. Word. No, ¿cómo sería? Aquí okay, te The question says, how does Mr. Paz describe his workplace? ¿Cómo describe él su trabajo? O sea, si leemos la información otra vez. Uh, there is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There's a huge parking lot. And there are three high-tech elevators. O sea, si yo leo todo eso, ¿verdad? Que hay un hermoso lobby. Que hay habitaciones cómodas un parqueo enorme y que hay tres elevadores de alta tecnología, ¿ustedes cómo sienten que él está describiendo su lugar de trabajo? Un lugar hermoso. Ah, okay. your, your workplace is beautiful. Ok, my or his? His. Ok. Y ahora, si ustedes leen la de la señora Aguilar, ¿cómo piensan ustedes que está, bueno, si lo comparáramos, ¿verdad? ¿Cómo está describiendo ella? o ¿Cómo está diciendo ella que es su lugar de trabajo? Ugly. Ah, Ugly. Okay. Ugly. Ok, excelente. Ganas de renunciar. Meterse <risa> al sindicato quiere ya. Pregunta. Entonces sería Workplace Workplace da Mr. Paz No, no sé cómo, cómo formular la respuesta Va, leamos otra vez la pregunta ¿Qué dice? Uh, how does Mr. Paz des Describe his workplace? Mr. Pat describe your goal, your goal place uh, is beautiful. Okay, Mr. Pat. Ah, yes. yes, Mr. Pat describe his goal place. Your beautiful place. Okay, pero el trabajo de quién? ¿El mío o el de De, mis, de Mr. Mr. Pat. Ajá, entonces, ¿qué adjetivo posesivo van a usar? Er. No, porque es él. His. Ah, ok. His. Mr. Paz describe his core place. Sería, ¿no? Mm -hmm. Core place. Eh, eh, Mr. Paz oh, place. Uh, how place beautiful as a beautiful place how as, describe as 
a beautiful beautiful place. place. Uh -huh, okay. As a ah, beautiful ah, place. Un H, un H, ¿verdad, no, así. Así está bien. Uh -huh. Como. As es como. Correcto. How oh, do you spell beautiful? Beautiful. You have it there. Beautiful. Ahí lo tiene en la primera versión de Mr. Paz. Beautiful. Ah, pero no me puedo mover porque voy a tener que borrar todo. No, sí, cabal se ve en la pantalla. B, I, A. Ahí va bien. B, I, A. Primera oración de. Sí. Sí, no. yes. no. Así es, con doble L. Yeah, you're missing an U. Falta la U, ¿verdad? ¿Cuál? Ah, sí, le falta. Ahí, ahí. Eh. Sí. Ok. Beautiful. Mr. Padre Fry, his foreplay as a beautiful. As a beautiful place. Beautiful, beautiful. place. Place, ok. Vaya, ¿tienen alguna pregunta o duda? Eh, sí, creo que cómo hacer después de responder las preguntas. Vale, después de las preguntas ustedes van a describir su lugar de trabajo. Ok, por ejemplo, you can tell me. If I talk about my job, si yo trabajo de mi trabajo, del lugar donde trabajo, ¿verdad? I can tell you that there are four floors. Hay cuatro plantas. There is a cafeteria. Hay una cafetería. There are um, like 20, 20 bathrooms, I think. I think. Hay como 20 baños. Um, oh. Yeah. O sea, como son cuatro edificios, bueno, cuatro plantas, sorry. Hay bastante baño. Uh, let me see what else. There are many tables where you can go and eat your breakfast, lunch, or whatever. Um, it is a clean place. Oh, es limpio, verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Describir nuestro lugar de trabajo. Okay? okay. Using there is and there are. Okay. Okay, another question? No. I have no. no question. Okay, so no, I'll let just... you continue working. Number two. Lesson number two. What does Mr. Aguilar think about her workplace? Her workplace. Ahí vamos. Hola, teacher. Hi, teacher. Hi, how are you? Welcome. Hi. <laughs> Welcome to the, um, to the jungle. ¿Qué es este? Un grupo. <laughs> yeah, to the group. <laughs> the group. Sorry. Y que siempre que me dicen welcome to, solo se me viene la canción de Welcome to the Jungle. <laughs> Teacher, este, resolvimos la, la pregunta, el ejercicio 3. 
Ajá. Eh, y, y estábamos a punto de resolver el 4. Teníamos una duda ahí. Ajá, veamos. El 5, el 5, quiero decir. ¿Verdad? Pero teníamos una, una pequeña duda. Eh, nosotros, ya lo, ya lo borré porque escribo eso como en la pantalla. Correcto. Pero la pregunta número uno, how does Mr. Paz describe high workplace? Describe high workplace. Ajá. Nosotros lo respondimos, Mr. Paz describe this work, his workplace, like a nice place. Ok. Y la, la otra la respuesta. Eh, what, do, what does Mr. Aguilar, Mrs. Aguilar, think about her workplace? Nuestra respuesta es Mr. Aguilar, Mrs. Aguilar, I think about like now, not la nice place. Ok. Uh... Two observations. Tengo dos observaciones ahí con las respuestas que me acaba de decir. La número uno. Mr. Okay. Pass describe o describes. Ah, sí, le pusimos describe. Nos faltó la S. Correcto. Ok. Uh -huh. Like a nice place. Ok. Como un lugar genial. Ok. Then we have what does Mrs. Aguilar think about her workplace. Ahí me están mezclando los verbos. Mrs. Aguilar, no puedo usar el are, sino que estoy ah, usando okay. un verbo que es el think. think. Y ese también tendría que ir Exacto. Como, como tercera persona. Ok. Singular. So you can tell me. Correcto. So Mrs. Aguilar thinks. Uh -huh. Uh, her workplace, su lugar de trabajo, is not a nice place. Is not a nice place. Ok, entonces quedaría Mr. Paz. Paz. Eh, he, he, no, you're missing uh, the verb. Describe. Okay. Describes. Así. Ok. His work. Like a nice place. Ok. Excelente. Así quedaría. Y la otra quedaría como Mrs. Mrs. Aguilar. Inc. Ok, thanks. Otra forma para no ocuparlo tan repetitivo el night. ¿Te podemos okay. decir? El Mrs. Aguilar, dice usted. Uh -huh. Sí, porque estoy hablando de ella. Sí. Ah, ok. Sí, porque estoy hablando de ella, entonces yo puedo decir. Uh, más más she, corto. Uh, excellent. She thinks um, about. No, casi no, hay de darle sentido. She thinks uh -huh. her workplace or her work. Yeah. Her workplace. Uh -huh. Is not. Is not. Ahí ya tiene el not. Okay. Es del quitarle el like. Is not. Is not a nice place. Uh, a nice place. Okay. A nice place. Okay. Y este nosotros lo habíamos contestado como. Ay. Me va a ayudar el compañero. Ahí. Like. Work. Workplace. Workplace. Yeah. Con. Esta vez si ponemos con. Ok, with. Ajá. 
with Mr. O sea, que queremos trabajar en el lugar, con mis, en el lugar de trabajo con Mr. Paz, no. O okay. de Mr. Paz. Okay. Right. ¿Cómo, okay. ¿cómo, ¿Cómo podríamos decir eso? I'm just reading, but si yo lo traduzco literalmente, me, me dice que me gustaría trabajar en el lugar de trabajo con Mr. Paz. Porque, because, um, because. Es con ese. Yes. Okay, because it is, or it's. Okay. Uh -huh. It's a nice place. Yes. Okay, porque es un lugar. Okay, good. Okay. Bien. Ahora, eh, con el de abajo. No, vaya, solo íbamos a trabajar en ese. Ah, y el otro. Este. Sí, y el otro lo que les dije es que íbamos a describir nuestros lugares de trabajo. Ah, perfecto. Vamos a hacer una descripción similar a las que tenemos allí. Ustedes deciden si va a ser afirmativa, si va a ser negativa, así como la de Mrs. Regular, correcto, o si va a ser ambas. Ok. Ok. Eh, inicio. ¿Cuánto damos? Unas tres, dos. At least three. Cada uno de ustedes al menos unos tres. Ok. My workplace, there is a, ¿cómo puedo decir? Iluminado. Mm, okay, so my workplace is, porque mm -hmm. está diciendo que es. Es. Okay, and you said iluminado. Mm -hmm. Okay, just give me a few seconds. Bright. Mm, bright. Bright es este brilloso. Um, Luminoso. Light. Bright. Light. L I G H T. Light. Yes. Okay. There is a light. There is um, cool. It is. El fresco o helado. Cold. Cold. Uh -huh. It is cold. Mm -hmm. uh, there is a uh, clean. Very clean. Mm, no, pero es que el there is y el there are es más que todo cuando yo estoy diciendo que hay. Y si usted me ah, dice okay. que, es, que es muy limpio, it is very clean. It's okay. very clean. Ajá. Uh -huh. But can you tell me how many cafeterias are there? ¿Cuántas cafeterías tiene? Two. Ah, ok. So there are two cafeterias. Uh, how, many yes. how many bathrooms are there? ¿Cuántos baños hay? How many floors? Six. Six, okay. And how many floors? ¿Cuántos pisos tiene? Two. Ah, okay. So, eso es lo que vamos a estar haciendo. ¿verdad? There is a two uh, planes. There is or there are? There are. Que son dos. Ah. Huh? Pero si estamos hablando de plantas o piso, es floor. F-L-O-O-R. Okay. Floor. 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 Yes, like this. Uh, déjenme les escribo. Floor. Así. Ahí el chat de, de Zoom se lo acabo de decir. Ah, ok. Sí, cuando son pisos, ¿verdad? Dos plantas, dos plantas, tres plantas, cuatro plantas, ¿ok? There are two floors. Ok, so I'll let you continue working. Los dejo que sigan trabajando entonces. Al menos That's hagan okay. unas tres, ya sean afirmativas o negativas, ahí ustedes deciden, ¿verdad? ¿Ok? Ok. Thank you. Thank you.
nosotros salir del maíz picado, saquemos el, el que hay, que bonito. Ajá, cabal. Como quien está, operadores. Vaya, en el primero que han escrito es de quién? Es el Arvin. mío. Ajá. De Arvin. Ok, si quieren. Uh, les el puedo dar el de. Ay, teacher. A... No, no, ese, 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 ese es el. Ajá, what's happened? El... Ok, um, este sería. Muy bien. El de. El de Sandra. Sandra. Sí. Textile factory with two collage. Collage. My side. Uh -huh. My side and it is very comfortable. Comfortable. Oh. Okay. Comfortable. Yeah, okay. you can. You trabajo. have two pronunciations. You can say okay. comfortable or comfortable. Comfortable. Uh -huh. De la dos se puede. Comfortable or comfortable. Okay. 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 Um, ella trabaja en una fábrica textil. Eh, tiene dos compañeros a su lado y es muy confortable. Es como una una este una breve descripción de su trabajo prácticamente. Uh -huh. Pero y del lugar de trabajo. Um, ¿Cómo es? Sería. Sería como una descripción de, no sé, o de, de algo así como de las cosas que están a mi alrededor, teacher. De la empresa, correcto. So, for example, oh, okay. how many cafeterias are there? How many uh, restrooms? ¿Cuántos baños hay? ¿Cuántas cafeterías? Uh, si hay sala de estar. Oh. Uh, what else? En el caso, bueno, que okay. si están así en una oficina administrativa, si hay fotocopiadora, impresoras, uh, etc. TV. Ah, ok. Yeah, if you have TV. Yeah. Sí, o sea, yeah. ahorita lo que vamos Sorry. a hacer es describir el lugar de trabajo. Les decía uno de sus, bueno, un grupo, ¿verdad? Que si yo me pongo a describir mi lugar de trabajo... I can tell you that there are four floors. Son cuatro plantas, ¿verdad? There is a cafeteria. Hay una cafetería. Um, there are around 20 restaurants. Hay alrededor de 20 baños. Um, there are oh, one, two, like four computer centers. Hay cuatro centros de cómputo. Um, there are um, like 40 rooms, hay como 40 habitaciones o salones. Um, what else? There is a basement, hay un sótano. Ok, ahí estoy describiendo lo que es mi, mi lugar de trabajo. Oh, ok. Ok. Eh, ok. Eh, el mío, teacher, no, eh, lo, lo escuchar, me hace el favor de escucharlo, a ver si... Veamos. ¿Está bien o, o me corrige si, si me he equivocado? Ok. My, work, my workplace has a think space with three prayers and we work with customer service. Ok. We work customer with service. customer service. Ok. Eh, trabajo en servicio al cliente. Ajá. No sé si está bien o... o... Yeah, so can you repeat it one more time? Okay. My workplace has a thin space. A With... thin space, un espacio delgado. Sí, o reducido. se refiere a reducido. Reducido. Ah, ok, yeah, because uh -huh. things viene a ser así como que delgado, ¿verdad? Okay. Um, okay. Reducido. Reducido, quería. 
So limit it. Oh, limit it. Uh -huh. Aha. Limit, limitado. Aha, uh -huh, okay. My workplace has a limited space. Aha. Uh -huh. yes. Which free, free, free. Tenemos tres, eh, tres creidoras. Ah, okay. So there are. There are okay. three priors. Priors. Uh -huh. um, we work. We work with customer service. In customer service. Yes. Okay. So One bathroom. Have, yes. There is a limited space. Hay un espacio limitado, me decía. There are three yes. priors. You work in customer service. Uh huh. What else? Hay baños yes. de casualidad. Ah, uh, uno tenemos. Ah, okay. So you can also tell us that there is a restroom. Hay cafetería o un área para empleados. No. <laughs> no, no creo, no creo. En la mano comemos. Sí. <laughs> en serio. <laughs> Ni really? siquiera una mesita. Uh, no, no tengo mesa. No. Ni solo una silla nada más. Ah, ¡Qué barbaridad! Sí. Ah, vaya, pero tiene una silla. Entonces, there, silla is a chair. there is a chair. Vaya, pero hay una silla. Uy, qué barbaridad. Así les toca los de atención al cliente. Sí, la verdad que sí. There is a chair. A chair. A chair. Cheer. Chair. Chair. Ok. Vaya, sí, algo similar así como les he mandado el chat es lo que van a estar trabajando, ¿verdad? O sea, me okay. van a describir el lugar de trabajo. Vaya, Arvin, de pura casualidad, ¿hay parqueo? No. No. Ouch. Vaya, entonces, si no hay, usted lo puede decir de forma negativa. There isn't a parking lot. No hay parqueo. There isn't a cafeteria. And worst of all, oh, y lo peor okay. de todo es que there isn't a table. Ni siquiera hay mesa. Ok. <laughs> Vaya, o sea, también lo podemos trabajar de manera negativa. No, no, no. no. There isn't a wifi. There isn't Wi-Fi. Oh, okay. Yes. Ah, ok. ¿Y cómo puedo decir tengo pollo a disponibilidad para comer? Ah, so, o sea que la parte buena es para I have all the chicken that I want, que quiero, o sea, tiene todo el pollo que quiere. En todo el momento. Uy, sorry, escribí mal el pollo. Chicken. Chicken. Yeah, chicken. Chicken. And do you eat French fries? Y las papitas fritas también? Oh, yes, yes. Papas fritas. French fries. <laughs> okay. Molleja, molleja, ¿cómo se dice? I know. <laughs> do you like that? <laughs> Good. Um, I like no, it. Yo no las paso ya. No, <laughs> ni yo. Yeah. Mm. Ok, este, permítanme, quiero cerrar acá. Me sale, because honestly, first time que me preguntan que cómo se dice mullejas. Y en mi vida había, me había Estoy preguntado buscado. eso, ¿verdad? And I have like sweet bread. Sweet bread. bread. Ajá. Suena como a... Como pan dulce. Ah, como... dulce. Sí. Sí, permítanme ahorita. Dulces, lo... dulces tripas. Ay, guapa. Dulces tripas. <risa> <risa> Ay, no. Guisa. No, tripa, tijero. Ah. <risa> sí, no, por guisa. Sí. Vieja, guisa. Tipo break. <risa> 
Yes. Ok, espérenme, veamos, mollejas. Mollejas. Ah, mollejas de, de pollo. Ah, yeah. Ahí ya cambia. Pues. Let me. Ok, ahí sale. Yes. Oh, ok. Good to know. Yeah, good to know. Okay. Chicken okay. pizza. Okay, so pizza. Yes. Thank you. You're welcome. Gizzer. Ya nos está dando hambre. <laughs> yes. Okay, only with French fries. Solo con las papitas, verdad? Pero ya lo otro si no. <laughs> um, pie. What? Um, ah, pie. Um, no. Could be. Hamburguesas. Yeah. Sí. Ok, eso es lo que estamos haciendo, okay. describiendo. Okay. En el caso que veíamos ahí con Arvin, ustedes también lo pueden hacer de manera negativa. No sé si tienen alguna okay. pregunta o duda. Um, no. No. Ok, so I'll let you continue working. Les dejo que okay. sigan trabajando okay. entonces. Thank you. Okay. You're welcome. Bye. That is a minimum. Minimum. Ay, lo que sé que que Small. Why? Play. <laughs> Because you are not here. Ah, okay. No, no me había right. aparecido acá. Oh, ay, estamos okay. perdidos. There are two coffee stations. Coffee stations. Es al revés. There are two coffee stations. Ah, ah really? sorry. De verdad, hay estaciones de café. Sí. Yes. <gasps> coffee station. Ellos trabajan juntos, teacher. Tienen las mismas cosas. Ah, vaya, pero en su caso no, ¿verdad? Entonces usted ahí les puede... Sí, sí, la, la estamos haciendo los de ahorita. Ah, ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Repeat, please. Teresa. Oli. Uh, there is a small place. Es. Uh, place, 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 okay. Um, yeah. There, there's teacher. Ajá. Uh -huh. En el caso de Mr. Paz, este que dice, there's a jugue, ¿cómo se pronuncia? Huge. 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 huge significa grande. Ajá, grande. Oh. Huge. 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 Entonces, okay. entonces huge. mi caso sería. They are. There are small porque es pequeño. Okay. Parking lot. Okay. ¿Cuántos cuántos parqueos hay? Uno o varios o, o varios. Solo hay uno. Ah, entonces ¿por qué tenemos la? Eh, there, eh, there is there is there is there is a small okay uh, a small uh, lot of parking parking, lot. parking lot okay parking lot okay mm. eso sería todo porque la alcaldía es muy grande y no tengo no tengo mucho que no hay jardín ni nada Ah, ok. Entonces, estaciones de, ¿Cuántas estaciones de café tiene? Solo una cafetera. Ah, okay. a, Somos pocos. A ok. Ah, se te fue una. Eh, There is a eh, coffee station. Coffee station, sí, yes. 
Ok, ya, yeah, but you can also add negative sentences. También pueden poner negativas. Uh, okay. Vaya, por ejemplo, decía ahí Yaritza que no hay qué. Eh, jardín. Ah, ok, there isn't. There isn't. Uh -huh. There isn't. Isn't. Estoy. Uh, SN. Uh, no, SN. Ajá. Uh -huh. SN apóstrofe T. Ok. Es a garden. A garden, ok. Excelente. Yes. The reason a garden. Yeah. Yes. Eh. Como digo que aquí nadie trabaja, solo bebe café. Y, y por eso les pagan. Me pueden contratar. Yo debe trabajar ahí. Yeah. <risa> <risa> ok, so you yeah, can say yeah. that nobody, nobody or no one. There. No, no one, ok. No one. One works. <risa> Work. Works here. Okay. They only or we only, dependiendo, ¿verdad? Si se quiere incluir o no. Nosotros okay. solo o ellos solo. No, ellos solo. Ah, okay. They only. They only. Drink. Drink. D R. Drink. No, drink de beber. No, D es con D. D. Ah, uh, ok. D. Drink. Ajá. Drink. Okay. Coffee. And there is a, there is a, a double ugly e. boss. There is a ugly boss. <laughs> if with double E, con dos E. Coffee and pupusa. Drink. <laughs> They only Sorry? drink On coffee. The coffee lleva dos E. Coffee. No son dos F. Dos F, dos E. Double ah, F, double coffee. E. They only drink coffee and eat pupusas. And eat. 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 Uh -huh. ah, sorry. And eat. A pupusa. Yo sé quién se va a reír. Um, Okay. There is a, a ugly, there is ugly boss. <laughs> okay, Oscar, did you listen to him? There is an ugly boss. No one uh, works in ugly, <laughs> ugly. Mucha <laughs> pupusa. I see. No, ugly <laughs> you. Ah, mañana, no, ¿qué está haciendo mañana ahí? es mi último día de trabajo. Only. <risa> me den la plaza de Don Luis. Sí, está disponible a partir de mañana. Ah, vaya. <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué tengo que hacer para aplicar? Eh, Ajá. Ser máster en ingeniería agronómica, gestión ambiental, master. especialista en saneamiento, trabajo social, todo eso. Solamente only. eso. No. <laughs> no, he was saying, uh, I'll send it to the chat. Estaba diciendo, there is an ugly boss. boss. Eso es lo que les estaba diciendo. An ugly boss. Pero la oración como la tenía anteriormente estaba correcta. Ok. Eso sí. Let's siempre, check. Siempre se me no va one works here. They only drink coffee and eat de comer e a t pupusas. Yo siempre siempre se me va el, el uso del am y el a. No, es que me está diciendo una pupusas. Ah, sí. Ah, sí es cierto. Muy Ajá. Poquita. Y pan dulce no comen de casualidad. También. ¿Cómo se dice pichardines? It's the same. Pero de... Teacher, ya me dio hambre. Pues sí, es um, que se... Corn. ¿Cómo se dice? 
¿Cómo se dice el qué? Este, eh, de lote. <risa> uh, chica, o sea que ahí hacen este desayunos oh, no. típicos. ¿Cuántos comedores tiene? Yo creo que en el, en el Mr. Donald trabaja. <risa> Two coffee stations. Yeah, there are two coffee stations, but how many cafeterias are there? ¿Cuántas cafeterías hay? Dos. Two. Okay. Okay. And did you finish? Thank you. Finish. Ah, okay. Finish. Va, regresemos entonces a la sesión principal. Bueno. Vaya, ahorita, ahorita vamos para allá. Hi. Hi, teacher. Uh -huh. Tell me. Did you finish? Yes. Okay. Mm -hmm. So we are going to share right now. Vamos a compartir entonces su respuesta. Um, do I have volunteers? Tengo algún voluntario? Hi. Okay, thank you, Oscar. Le veo mi pantalla. Uh, no, va a compartir see. pantalla. Uh, yes. Va, entonces solo tiene que ir donde dice compartir pantalla o share screen. Yes. Y ahí selecciona la pantalla que va a compartir y luego le da clic en el botón celeste. Sure. Ajá. Yes. Excelente. Muy bien. Subir un poquito. O más bien bajarlo. Más bien bajarlo. Ahí. Okay. Oh, uh, se fue. Demasiado. Ah. Dale, 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 dale. Dale, todavía falta. Yeah, you're missing It's, some. It's page 43. 43. Uh, thank you. Ok. Mi primera vez que escribía acá. Así que. Yeah. Uh, ok. The number one, how does Mr. Pass describe uh, his workplace? Mr. Mr. Pass describe uh, your workplace is uh, beautiful and comfortable. Okay, so we have that Mr. Pass describes, remember, estamos hablando en tercera persona, pero... Uh, ¿El trabajo de quién describe? ¿El de sí, él o el mío? El de él. Ah, que le hace describe falta su, ahí. Su espacio de trabajo. Ajá. So, how would it be? Eh, ah, de él. Sí, es. Mm -hmm. his, ok. His, his workplace. Thank you. His workplace. His workplace. His workplace. As okay. a beautiful 
as a beautiful and comfortable, and comfortable place, okay? And comfortable. Uh, what does Mr. Aguilar think about uh, her play, workplace? Uh, uh -huh. Mr. Aguilar think a uh, workplace is it's small and ugly. Okay, thanks. His work with thanks to be continued. Porque está en persona, <laughs> tercera persona, ¿verdad? Correcto. Sorry. Okay. Um, eh, Yaritza. Yeah. To be continued, please. Okay. Uh, on which of the two pe piensa que ahí es place, verdad? Sí, places. Place. Place. Do you want to work? Why? Uh, the place of Mr. Pass because there is a beautiful lobby and ay, esa palabra no recuerdo huge, huge. huge parking lot and there are comfortable Comfortable. Yeah, remember. And me. What? Come. Sorry, go ahead. Consigo. Okay. Rooms and three high tech elevators. Okay, excellent. But solamente recuerden que la palabra comfortable se puede comfortable. pronunciar de dos maneras. So, no pueden decir comfortable or comfortable. Comfortable. Y de las dos es correcta, ¿ok? Thank you. You're welcome. Ok. Uh, will you continue describing your workplace, Oscar? I'm... Ok, Please. Luis. Y después le escuchamos a los demás, ¿ok? okay. So, Luis, tell us. The... There are two coffee stations. There are three meeting rooms. There are 50 decks. And there is the big garden. One more here they only drink coffee and eat pupusas. And pichardines. <laughs> and pichardines. <laughs> okay. Okay. And cake. <laughs> and cake. Okay. Yeah, they were talking about food. Okay, excellent. So how about the, the other one that we have there? Hola, Yaritza. Mm -hmm. mm, yes. Okay. There is a small place. There is a small parking lot. There is a, a coffee station. There isn't a garden. Okay. And that's it? Yeah. Okay, thank you guys. Okay, so let's see who's next. You can choose another person or another group. Ustedes pueden escoger otro grupo. El grupo de, el grupo de Karen. Ok, Karen's group. Thank you. Ok. Eh, desde las respuestas. Nosotros a la respuesta, a la pregunta uno, sobre who does que decía, perdón. Who does Mr. Paz describe? How? Here's he describe. How? Okay. Mis, nosotros respondimos, Mr. Paz describes his work, workplace, uh, like a nice place. Ok, sorry Karen. Oscar va a seguir compartiendo pantalla. Oscar Tiene apagado el micrófono Oscar tiene apagado el micrófono Estoy bajando la pantalla, correcto 
No, pero ya le va. Este, ah, la voy a... Sí, lo sigue compartiendo. La está compartiendo. Ah, sorry. Vaya, este, lo voy a quitar de arriba. Por favor, please. Teacher. Desde aquí se lo voy a quitar, no le voy a tocar Thank nada you. más. Thank Bye. you. You're welcome. Ok. So Karen, continue, please. Ok. Y la pregunta segunda, que ahí dice siempre uno, pero... What, what does Mrs. Mrs. Aguilar think about her workplace? Respondimos. She thinks her workplace is not a nice place. Okay. Y la tercera, eh, one which of the two place do you want to work and um, why? Respondimos, I, I, I would like to work in the workplace with Mr. Paz because it's a nice place. Okay, excellent. So now let's see the description of your workplace. Okay. Eh, lo, cada uno dijimos unas cuantas cosas para describir nuestro lugar de trabajo. Karen dijo, my place is bright. Her, eh, there are two floors. There is a very nice garden. And there are eh, three mint rooms. Meeting rooms. Roberto dijo, meeting rooms. Sí. Roberto dijo, my workplace, there is a cafeteria. Uh -huh. There are many people and there are two floors. Y Elvis dijo, my workplace, there is a small cafeteria. It's very hot because they cook inside. Okay. And there is a small parking. And there is a small parking lot. Okay, thank you. Uh, so let's see, who's next? We are missing two groups. So we're going to listen to Danny's group. Okay. Um, Arvin. Sandra. Okay. Okay. Arvin, this is two. Okay. Um, Mi descripción del trabajo es uh, There are three prayers. And, uh, we work on customer service. Uh, there is a limited space. There is a restroom, but I have uh, the kitchen that I want. Um, I love it. I love you. Ah, kitchen, you love me? Como fue, como fue. Um, I love you, chicken. We said, <laughs> Yeah, be careful. This is low. Yeah, be careful on that. Yeah, ahí la importancia de los subject pronouns y de los object pronouns. Yeah. So, yes, sorry. Gonna... You... Okay. Uh -huh. Yeah, please. Uh, okay. Uh, um, de ahí la descripción de Sandra. Uh, Continúa, Sandra. Okay. Uh, he and world, he and texting, factory, win to colleagues, 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 be. Me see the um, by my it, side by como by my side by my side uh -huh. and it is very 
comfort. Comfortable. Comfortable. Okay. Um, group machines. We we are are. Veinte, no sé cómo se dice. Twenty. 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 But but wrong. Yes. Okay, twenty bathrooms. Man, yes. Ten. Yes. Ten. Water dispenser. Water dispensers, okay. Mm -hmm. Y de allí este nuestro compañero. Okay. Sí. Okay. Um, my workplace is beautiful. Soccer view. Nice office. Soccer. Okay. Soccer view. Yes. Soccer view. Nice office. On TV. Wi Fi. Wi Fi. Wi Fi. Oh, wow. Um, <laughs> um, coffee station free. A free coffee free. station. A free coffee station. Uh -huh. A free lunch. You have free, free lunch? Yes. Really? Oh, oh. Sí. Mm -hmm. um, computer. Excelente. <laughs> Where do yes. you work, Danis? <laughs> <laughs> um, computer, computer renovation every year. Um, choose, choose free. Choose. Choose. Really? Really? Shoes free. Free shoes. Free shoes. Cheer. Shirts. Cheers. Uh-huh. Cheers. Um, pants. And pants. Oh. Pants. Te la compro. Um, <laughs> ya me convenció. <laughs> and um, a many additional Few, few tourists? Features or items? Features? Yes, yes. Ah, okay. Yes. And, and more. And more. Wow. And more. And more. No, no. Okay. Le, enviaré, <laughs> le enviaré mi curriculum. Uh, yes. Yeah, miren, ya aquí ya vimos varias contrated. cosas. Ya ve que le ¿Cómo? dije, Dani. ¿Cómo que contrateiré? ¿Qué es eso de contratator? Uh, eh, contratation. Eh, eh. No. Es this one. Al chat te lo he mandado. Hire. Hire. Yeah. So, for example, if you get hired. Con, porque... Contratado. Ajá, contratado. correcto. No es yes. contratation. Contratation Hire. no existe. <laughs> contratation. Sin <laughs> salario. Sin salario. Es el del... <laughs> Es el Yo por la combination. For free. For free. For it. Yeah, that's really nice. <laughs> okay, excellent. Yes. And the last group. El último grupo. O ya pasaron todos, no, me falta uno. Yeah, my teacher. Uh -huh. Ajá. <laughs> So tell me or tell us only the description of your workplace. Okay. Um, Mary Concepcion, um, William, and I. In my case, in my workplace, um, there is an old reception area. It's a clean place. There are seven offices. Offices? It's not. Offices is not have dinner room. Uh, it's not. Uh, uh, no me dan el almuerzo como a Dani. <laughs> <laughs> Hay que no, pagarlo. No, yeah, no, no dan almuerzo I, I, gratis. I, I, I buy my my dinner. Uh, 
your lunch? My okay. lunch. There are three bedrooms. There are two meeting rooms. And there is a copy center. Ah, okay. Excellent. And let's in see. In my workplace. In my workplace, there are 50 office. offices. Three bedrooms. Offices, three bedrooms, 100 machines, one dinner rooms. It's a clear. Pero no me dan la comida gratis, ni ropa, ni zapatos. <laughs> <laughs> okay. Excellent. And Maria? Boy, uh, in my world is, uh, there is a very pink place. Uh, there is a three floors of administration. Uh, there is a medicine plant. There is a cosmetic plant. Uh, there is a pharmace pharmaceutical plant. No sé si se okay. dice okay. Pharmaceutic. Pharmaceutical plant. There is a coffee shop. There is a 44 bathroom. Creo que hay más, pero sobre eso voy a mencionar. Okay. Uh, there are there are uh, there, there are 50 pharmacy pharma, pharmacies or drugstores uh, there is a very clean place there are two cosmetology center uh, depending tres tres empresas pequeñas de ella misma pero no sé cómo escribirlas entonces no les escribí pero depende eh, eh, laboratorio eh, sepa eh, pasani eh, coprodiza y todas las farmacias dependen de ella entonces pero no sé cómo escribirlas así es que por eso no y no seguí con todo lo demás porque los compañeros me llaman mucho <laughs> okay. Okay, thank you. Excellent. Vaya, si se dan cuenta, ¿verdad? Han estado describiendo sus lugares de trabajo, lo que hay, lo que no hay, ¿verdad? Ya vimos a dónde vamos a ir a trabajar, quién se quedó sin empleo, ¿verdad? Se, se, se me olvidó. Free, free. Phone. Free cell phone. Oh. <laughs> yes. Okay. And, and what are the requirements? ¿Qué requisitos necesitamos para irnos a trabajar todos allí? <laughs> okay. Excellent. Vaya, nos quedaríamos hasta acá por ahora, ¿verdad? Este, algo importante y antes que se me olvide. Vaya, estaba viendo que algunos ya completaron las entrevistas de satisfacción o la encuesta de satisfacción, sorry. Sin embargo, eso es algo que vamos a hacerlo mañana y lo vamos a hacer en clase porque hay unas, bueno, se les pide cierta información que se les ha enviado a ustedes al correo, ¿verdad? Pero a veces ya sea que hay algo que, en lo que se equivocan y toca volver a repetir la misma encuesta, ¿verdad? Y a veces ha sucedido que se, se les tienen que mandar como cinco veces, ¿verdad? Porque por un pequeño error, Insafor nos dice, mire, no, vuélvanla a hacer, ¿verdad? Entonces, okay. la estaríamos haciendo mañana. Para los que ya le hicieron y ya le enviaron, no se preocupen, ¿verdad? Vamos a esperar a ver qué es lo que nos dicen. Y aparte de ello, ¿verdad? Vamos a estar con alguien de, de la oficina, ¿verdad? Que nos va a estar dando soporte técnico en caso que tengan problemas con el correo o algo parecido, ¿ok? A mí me, a mí me la enviaron como personalizada. Okay. Sí, es que como tiene que ir el nombre de la empresa, es decir, la, la así tal cual está registrada, ¿verdad? Por ejemplo, yo, aquí ustedes si se dan cuenta, es inglés corporativo, sin embargo, nosotros estamos registrados como Regal International. Okay. Correcto. Entonces, tendría que ir, si digamos, yo estuviese llenando la, la encuesta de satisfacción como Regal International y no inglés corporativo. Lo mismo sucede con algunos restaurantes. Por ejemplo, yo puedo decir la Pizza Hut, pero tiene, pueda que tenga otra, 
filial. O, o esté registrado con otro nombre. Uh -huh. Correcto. Eso. Ok. Entonces, eso lo haríamos mañana. Yo recibí el correo, pero yo voy bien tarde. Y el, el mensaje en WhatsApp también lo recibí súper tarde. Pero como había leído anteriormente que se había escrito que no lo íbamos a hacer, entonces dije, bueno, no contesté. Ah, okay. según yo iba a No, mañana. Eso se va a hacer mañana. Que recuerden que ya mañana es última clase, ¿verdad? Y felicitar a los que ya terminaron, porque estoy viendo que son varios los que ya completaron la plataforma, ¿verdad? Perfect. Tenemos ahí a Oscar, a Karen, a Berta, María, a Sandra, quiero ver qué más, William, este, a Roberto también, o sea, ya son varios los que han terminado. Los otros es un poquito lo que les hace falta, ¿verdad? Pero recuerden yes. que tenemos hasta mañana, medianoche, para completar todo, ¿ok? Thank you. Okay, so if there are no questions, we're going to stop here and I'll see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 Bye, guys.